எல்லாருக்கும் என் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் பெயர் நேகா நான் ஸ்டார் ஸ்கூல் மாண்டசரி மற்றும் சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிறேன் ஏன் எதுக்கு எதனால் இப்படி எத்தனையோ கேள்வியை எத்தனையோ பேர்கிட்ட எப்படி எப்படியோ கேட்டிருப்போம் ஆனால் ஏன் நம்ம நெகிழியை பயன்படுத்துகிறோம் அது பயன்படுத்தாமல் வாழ முடியாதா அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்ம வேறு யார்கிட்டையுமே கேட்க தேவையில்லை அதை நம்மளுக்குள்ளேயே நாமே தினம் தினம் கேட்டுக்க வேண்டிய கேள்வி அப்படி நெகிழி எங்கேருந்து வந்தது நெகிழிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் லண்டனில் இருக்க அலெக்சாண்டர் ப்ராக்ஸ்டேங்கிறவரால் லண்டனில் இருக்க ஒரு கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் பாசட் அப்புறம் கிப்ரன் கிப்ரான் அப்படிங்கிறவங்க பாலித்தீன் அதாவது பாலியத்திலின் அப்படிங்கிற போரில் உருவாக்குனாங்க இது இரண்டாவது உலக போரில் ஒரு பெரிய புரட்சியையே ஏற்படுத்தி இரண்டாவது உலக போரில் ஒரு புரட்சியையே ஏற்படுத்தி இன்னும் வரைக்கும் அதிகமாக பயன்படுற பொருளாகவும் பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிற பொருளாகவும் இருந்துட்டுருக்கு நெகிழி பிளாஸ்டிக் அதாவது இதை கிரேக்க மொழியில் பிளாஸ்டிக்கோஸ்னு அழைக்கிறாங்க இது செயற்கை மூலக்கோறுகளால் ஆனது இது பெட்ரோலியம் வகையை சேர்ந்தது மனிதன் இயற்கையை மறந்து செயற்கையை தேடுறாங்க எதுக்காக ஒரு பிளாஸ்டிக் பையோ பையோட சராசரி பயன்பாடு வெறும் இருபது நிமிஷம் மட்டும்தான் ஆனால் அது மக்கிறதுக்கு எடுக்கிற காலம் நூறு ஆண்டுகளோ இரநூறு ஆண்டுகளோ இப்படிப்பட்ட ஒன்று நம்மளுக்கு தேவையா கிடையவே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம துணிப்பையை பயன்படுத்தலாமே வீட்டில் இருக்க பாத்திரத்தை வந்து செம்பு பாத்திரமாவோ சில்வர் பாத்திரமாவோ மாற்றலாமே அத அந்த நெகிழியை மண்ணில் போடுறதுனால அது மண்ணுக்கும் கெடுதல் எரிக்கிறதுனால விண்ணுக்கும் கெடுதல் அது குப்பையில் போட்டால் அதை விலங்குகள் சாப்பிட்டு அதோட உணவு குழாயில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அது இறந்து போகுது அந்த எரிக்கிறதுனால அந்த புகை நம்ம சுவாச காற்றோடு கலந்து அதை நம்ம சுவாசிக்கும் போது டயாக்சின் வாயு நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் அது நம்மளை படாத பாடுபடுத்துது ஓசோன் லேயரில் வேறு ஓட்டையை ஒன்று போட்டுருது இது எதுக்கு நம்மளுக்கு உற்பத்தி ஆகிற பிளாஸ்டிக்கில் ஏழு சதவீதம் மட்டும்தான் மலு மறுசு மறுசுழற்சி செய்யப்படுது மீதியெல்லாம் என்ன ஆகுது கடலில் க கடலில் மதந்துட்டு இருக்க கழிவுகளில் தொண்ணூறு சதவீதம் பிளாஸ்டிக் தான் இதை நம்ம கடலில் கலக்கிறதுனால பல லட்சம் திமிங்கலமும் சீல் போன்ற கடல்வாழ் உயிரினங்களும் பத்து லட்சம் பறவைகளும் இறந்து போகிறாங்க நீங்களாம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லி வளர்ப்பீங்க நல்லா படிக்கணும் நான் எல்லாத்துக்கும் நல்லது செய்யணும் யாருக்கும் கெடுதல் செய்யக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லி வளர்ப்பீங்க ஆனால் ஒரு ஒரு உயிருக்கும் கெடுதல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிற நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ பெரிய உலகத்துக்கும் கெடுதல் இருக்கிற அந்த நெகிழியை பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட ஒன்று நம்மளுக்கு தேவையே கிடையாது அதனால் இந்தியாவில் அதை அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அவங்க பார்த்துக்குவாங்கன்னா யார் பார்த்துக்குவா அரசா அரசுங்கிறது என்ன வாட் இஸ் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபார் த பீப்புள் டூ த பீப்புள் அண்ட் பை த பீப்புள் அரசுங்கிறது முழுக்க முழுக்க நம்ம தான் நம்மளுக்காக ஆனது நம்மளால தான் ஆனது அதனால் நம்ம தான் நம்ம சமூகத்தை பார்த்துக்கணும் அதனால் ஒவ்வொரு குடிமகனும் இனிமேல் நெகிழியை பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்துக்குவோம் நெகிழியை குறைக்கிறதுக்கான விதிமுறைகளை இந்திய அரசால் ஏற்கனவே அரசாணையாக வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஆனால் தமிழ்நாடு அரசும் மாநில மாநகராட்சியும் நகராட்சியும் இது இதை நிறைவுபடுத்தணும் இதுக்கு பொதுமக்களாகிய நாம் நம்மளோட உழைப்பை முழுமையாக கொடுக்கணும் மூச்சு திணறுதப்பா பூமிக்கு அவள் முந்தியில் பிறந்த சந்ததிகள் நாம் ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டாமோ டீக்கடையில் தந்தாலும் நெகிழிக்கு விலையில் இனியும் இனிக்கும் தேநீரை அருந்த மாட்டேன் இப்படி ஒவ்வொருவரும் உறுதிமொழி எடுத்துக்குவோம் இதை தனி மனித கொள்கையில் நினைச்சுக்குவோம் இப்படி நெகிழிய மறந்து இந்தியா ஒரு நல்ல வழியில் போகுங்கிறத நம்பி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்